ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேஷன் ரூல் இன் டேட்டா மைனிங்கில் அசோசியேஷன் ரூல்ஸ்னால் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அசோசியேஷன் ரூல் மைனிங் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஏ இன்ட்ரெஸ்டிங் அசோசியேஷன் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் லார்ஜ் செட் ஆஃப் டேட்டா ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ நிறைய டேட்டா இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த டேட்டாவுக்கு ஒவ்வொன்றுக்குள்ளே என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேஷன் ரூல் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த காமன் செட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இன் மெஷின் லேர்னிங்கில் யூஸ் பண்ணுற ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேஷன் ரூலிங் இப்போ அசோசியேஷன் ரூலிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக பார்த்தோம்னா இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நிறைய பொருள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எந்த பொருளுக்குள்ளே வச்சா எந்த பொருள் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் இப்போ இது கூட வச்சா இது நிறையா சேல்ஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மில்க் இருக்குன்னா மில்க் கூட என்ன கொடுக்கலாம் எக் கொடுக்கலாம் அண்ட் தென் பிரெட் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி எந்தெந்த ஐட்டம் வச்சா வந்து லார்ஜ் செட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸில் எதெல்லாம் எது எதுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதான் பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் இந்த அசோசியேஷன் ரூல் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த அசோசியேஷன் ரூல் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா இஃப் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஏ தென் பி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஏ இப்போ ஒரு பொருள் எடுத்தோம்னா தென் என்ன எடுக்கலாம் பி இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பிரெட் கொடுத்தோம்னா இப்போ ஏல பிரெட்டுனா தென் என்ன எடுக்கலாம் பிரெட் பக்கத்தில் ஜாம் அண்ட் தென் மில்க் அந்த மாதிரி எது எந்தெந்த ஐட்டம்ஸ்க்கு எது எதெல்லாம் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் இப்போ இந்த இஃப் எலமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி சென்டென்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனால் தன் எலமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சிக்வெண்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதுக்கு மெஷூர் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த அசோசியேஷன் ரூல்ஸை எப்படி வந்து எதை பேஸ் பண்ணி மெஷூர் பண்ணி டேட்டா ஐட்டமை ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு மூணு இதுவாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சப்போர்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் தென் லிஃப்ட்னு சொல்லிட்டு மூணு இருக்குது இப்போ இதை வச்சு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம வந்து ஈஸியாக டிபெண்டண்டாக இன்டிபெண்டண்ட்டாக அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறதுனா சப்போர்ட்டு சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம கொடுத்துருக்குற ஐட்டம்ஸு எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ்க்கு நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸில் நம்மளுடைய ஐட்டம்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட்டு இப்போ வந்து எஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா எஸ்பிபி சப்போர்ட்னு சொல்லலாம் இஸ் அ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுற நம்ம என்ன பொருள் தேடுறோமோ அது எவ்வளோ இருக்குது எத்தினி நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் அதாவது ஓல் டோட்டலாக அது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதான் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒஸ்டின் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஐட் நம்மளுடைய ஐட்டம்ஸ் இது தான் இருக்குது இது ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஏபிசி இருக்குது பிசி அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் ஆஃப் ஏ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ அண்ட் பி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா சப்போர்ட் ஆஃப் ஏ சப்போர்ட் ஆஃப் ஏ எப்படி இருக்குனா மொத்தம் ஏ எத்தினி இருக்குது இதில் ஒன் டூ ரெண்டு தான் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் எத்தினி இருக்குது நாலு ட்ரான்சாக்ஷன் இதான் ட்ரான்சாக்ஷன் நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் நாலு அதான் அதோடைய ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ஸ் நான் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் பி ரெண்டும் சேர்ந்து எத்தினி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஏ அண்ட் பி ரெண்டு சேர்ந்து இது ஒரு ஏ அண்ட் பி இருக்குது இது ஒரு ஏ அண்ட் பி இருக்குது அப்போ அது ரெண்டு நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் எத்தினி நாலு சப்போர்ட்னாவே நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் நமக்கு ஐட்டம்ஸ் எத்தினி இருக்குது பை நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் நாலு ஃபிஃப்டி பர்சன்ஸ் நெக்ஸ்ட் பி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்பர் ஆஃப் பி பார்த்தீங்கன்னா பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தினி இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது நாலு இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் எத்தினி இருக்குது நாலு அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ஸ் கான்ஃபிடென்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோன்னா கான்ஃபிடென்ஸ் இண்டிகேட்ஸ் அவு ஆஃப்டர் த ரூல்ஸ் ஆஸ் பி ட்ரூ அந்த ரூல்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ட்ரூவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ஸ் இட் டிட்டர்மைன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கான்ஃபிடென்ஸோடைய ஃபார்ம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஏ க எக்ஸ் கம் அவ் ஒய் அண்ட் தென் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏ டு பி எடுத்துனோம்னா அது ஃபார்மில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஆஃப் அதாவது சப்போர்ட் ஆஃப் ஏ கமா பி பை சப்போர்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் சப்போர்ட் ஆஃப் ஏல நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சிக்ஷன் டிவைட் பண்ணுவோம்ல இது அங்கே கிடையாது இப்போ
இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் அந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படியே கீழே இருக்க ஒரு கண்டிஷன் சொல்லிடுறேன் இப்போ லிஃப்டோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருக்க வேல்யூ வந்து ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய நம்ம ரெண்டு பொருள் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரெட்டு ஜாமுனா அதே மாதிரி இஃப் கண்டிஷன்லேயும் தென் கண்டிஷனில் ஒரு பொருள் வச்சுருந்தோம்னா அந்த பொருள் ரெண்டுமே இன்டிபெண்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதாவது ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தமே இல்லாதன்னு அர்த்தம் அதே லிஃப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் தென் ஸ்மாலர் தென் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஐட்டம்ஸுமே டிபெண்டண்ட்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு அர்த்தம்னா ஒரு ஐட்டம் நெகட்டிவான வேல்யூவும் ரிசல்ட்டையும் ஒரு ஐட்டம் வந்து பாசிட்டிவான ரிசல்ட்டையும் தருதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம்னா அந்த எக்ஸாம்பிள் நான் அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வருது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைன்றது என்னது ஈஸியாக லெஸ்ஸர் தென் ஒன் இல்லையா அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது நம்மளுடைய லெஸ்ஸர் தென் ஒன்றுன்னா அர்த்தம் நம்ம ரெண்டு ஐட்டம்ஸும் டிபெண்ட் ஒன்றுக்கு ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தணும் அப்போ நம்ம வந்து அதை வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் டெக்னிக்ஸ் இன் அல்காரதம் நிறைய அல்காரதம் இருக்குது நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸான அல்காரதம் மட்டும் ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணுறோம் ஓகேவா இது ஒவ்வொரு அல்காரதமாக நம்ம எக்ஸாம்பிளோட நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த அல்காரதம் என்னென்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம் எப்ரியாரி அல்காரதம் அண்ட் தென் எக்லாட் அல்காரதம் எஃப்பி க்ரோத் அல்காரதம் சொல்லிட்டு மூணு அல்காரதம் இருக்குது எப்ரியாரி அல்காரதம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படியோரிய அல்காரதம்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ பார் மார்க்கெட் பிரேசிஸ் இருக்குன்னா எந்தெந்த பொருள் பக்கத்து இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குன்னா எந்தெந்த பொருள் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சா அது வந்து சேல்ஸ் ஆக்க நிறைய பாசிபிள்ஸ் இருக்குது அப்படி கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி அந்த தகுந்த மாதிரி டேட்டா செட் வைக்கிறது தான் எப்படியோரி அல்காரதம் இந்த எப்படியோரி அல்காரதம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் மோஸ்ட்லி ஜென வந்து நம்ம வந்து இது யூஸ் பண்ணுவோம் அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் இது வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் அசோசியேஷன் ரூல் அல்காரதம்ல பார்த்தீங்கன்னா எப்படியோரி அல்காரதம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸில் வச்சு டேட்டா பேஸில் டேட்டாலாம் இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சு நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எது எதெல்லாம் எந்த காம்பினேஷன் அதிகமாக போயிருக்கோ அதை வந்து முன்னாடி வைக்கிற மாதிரி வைக்கும் இந்த அல்காரதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் அல்காரதம் அந்த ஹேஸ்ட்ரி வந்து இதில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க எது ஐட்டம் செட் எஃப் அதாவது ஐட்டம் எப்படி எந்தெந்த ஐட்டம் செட்டு கரெக்டாக இருக்குன்றது கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக பர்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் அண்ட் தென் ஹேஸ்ட்ரி ரெண்டு அல்காரதம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது மோஸ்ட்டாக எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் பேஸ் அனலைசஸ் அதான் சொன்னலையா சூப்பர் மார்க்கெட்டில் தான் நம்ம வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டு வெளி ஏதாவது மார்க்கெட்ஸில் அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த எப்படியோரி அல்காரதம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்லாட் அல்காரதம் எக்லாட்டில் அல்காரதம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா செட்டுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த அல்காரதமில் பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் ரிசர்ச் டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து எப்படியோரிய அல்காரதம் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக டேட்டா கொடுக்கும் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக டேட்டா கொடுக்கும் அதாவது எக்ஸிக்யூஷன் வந்து சீக்கிரமாக இருக்கும் அண்ட் கம்பேர் டு எப்படியோரிய அல்காரதம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்பி க்ரோத் அல்காரதம் எஃப்பி க்ரோத் அல்காரதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஃப்ரீக்வன்ட் பேட்டர்ன் அதாவது எப்படியோரிய அல்காரதமே கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுற வெர்ஷனாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் எஃப்பி க்ரோத் அல்காரதம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து இட் ரெப்பன்ஸ் அ டேட்டா பேஸ் இந்த ஃப்ரம் எ ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது டேட்டா பேஸில் இருக்க டேட்டாவில் எப்படி கொண்டு வரும்னா ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சரில் கொண்டு வந்து இருக்கும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கும் அதனால தான் இதுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்ட் பேட்டர்ன் ஆர் ட்ரீன்னு வந்து சொல்லுவாங்க இதோடைய பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஃப்ரீக்வெண்ட் அந்த ட்ரீ வச்சே வந்து எது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு டிசை எக்ஸாக்ட் பண்ணிவிடும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்பி க்ரோத் அல்காதம் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஒவ்வொன்றா வந்து நம்ம இந்த அல்காதம் வந்து எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் முக்கியமாக பார்த்தா எப்படியாரி அல்காதம் அது இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட்டு நெக்ஸ்ட் இதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்னு சொல் இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அசோசியேஷன் ரூல்ஸுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன் மெடிசனில் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எதுக்குன்னா பேஷண்ட் பற்றி டயக்னஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மெனி டிசீசஸ் தெர் ஆர் மெனி வேரியபிள்ஸ் டு கன்சிடர் வென் மேக்கிங் ஏ டயக்னோசிஸ் ஆஸ் மெனி டிசீசஸ் ஷேர் சிம்டம்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிசீஸோடைய சிம்டம்ஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீட்டைல் இப்போ ரீட்டைலில் பார்த்திங்கன்னா பர்ச்சேசிங் நடக்குது இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கடைங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த பார்கோடு இல்லை அந்த ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த ஸ்கேன் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா அதுவே வந்து இந்த அசோசியேஷன் ரூலில் வந்து அப்ளை பண்ணோன்னா எந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்கேன்ஸ் கூட அதாவது எந்த ப்ராடக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த அசோசியேஷன் ரூல் மூலமாக அப்போ பார் கோடு எது அதிகமாக ஸ்கேன் பண்ணியிருக்கோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்ன ஆகுது நிறையா சேல்ஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன பண்ண இதெல்லாம் ரீட்டைலர்ஸ் அதாவது சேல்ஸ் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணலாம் எது அதிகமாக போயிருக்கோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸை அதிகமாக வாங்கி வைக்கலாம் இதனால் என்ன ஆகும் அவங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் லெவல் வந்து அதிகமாகும் அதுக்கு வந்து அசோசியேஷன் ரூல் வந்து நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெவலப்பர்ஸ் ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அந்த வெப்சைட்ஸ் ஏதோ ஒரு காலேஜ் வெப்சைட்ஸோ ஏதோ ஒரு வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அந்த வெப்சைட்ஸில் எத்தனை வாட்டி வந்து எத்தனை கஸ்டமர்ஸ் வந்து வியூவர்ஸ் வந்து அதை போய் பார்க்குறாங்க யூசர் வந்து எத்தனை பேர் வந்து அது நிறையா பார்க்குறாங்க மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி பார்க்குறாங்க உள்ளே போய் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு பாட்டு அந்த அசோசியேஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகே இந்த யூசர் வந்து நமக்கு நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்காங்கன்னா அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலேஜோ இல்லை வேறு ஏதோ இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கால் பண்ணி நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் எங்க காலேஜ் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி அதுக்காக இந்த அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் இது அந்த என்டர்டைன்மெண்ட் இப்ப என்டர்டைன்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஸ்பாட்டிஸ்பை அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அசோசியேஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணுவாங்க இப்ப நம்ம நிறைய வாட்டி பார்த்திருக்கோம் இப்போ ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் சாங்ஸ் நம்ம ஏதோ பார்த்தோம்னா அதே டைப் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன் அதுக்கு சம்பந்தமான கண்டென்ட் எல்லாம் நமக்கு என்ன ஆகும் ரெக்கமெண்டேஷன்ல வரும் இல்லையா இப்ப கீழே பார்ப்போம் இப்ப ஏதோ ஒரு சர்ச் பண்ணி நம்ம பாக்குறோம்னா அது கீழே அதுக்கு ரிலேட்டடானா அசோசியேஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்தெந்த எந்தெந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து ஓகே இது இது வச்சா டிபெண்டா இருக்கு இது வந்து இன்டிபெண்டா இருக்கு நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து எப்ரியாரி அல்காரதம் தான் மார்க்கெட் பேஸ்ட் அனலைசஸ்க்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன் சீக்வன்ஸ் இந்த அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சில ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரோட்டீன்ஸ்க்கும் வந்து நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது இது மட்டும் இல்லாமல் இது நிறையா வந்து யூஸ் ஆகுது எதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கேட்லாக் டிசைனிங் லாஸ் லீடர் அனலைசஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அசோசியேஷன் ரூல் வந்து நமக்கு அப்ளை ஆகுது இப்போ உங்களுக்கு அப்போ அசோசியேஷன் ரூல்ஸ்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா வந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்